എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ രുചി കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം വെട്ടിയൊരുക്കലുകളുള്ള ജീവിതം വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചിട്ടയായ ജീവിതം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും മാത്രല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കൂടുതൽ വെട്ടിയൊരുക്കലുകൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വൃക്ഷത്തിന് കൂടുതൽ ഫലം തരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാൽ യഥാവിധി പരിചരണവും ഒപ്പം വെട്ടിയൊരുക്കലുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫല സമൃദ്ധിയുള്ള ഒരു വൃക്ഷമായിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചോളൂ നമുക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ഡിഷിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ്റെ ബീഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല സോയ ചങ്ക്സ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം സോയ ചങ്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും വളരെ റിച്ച് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വളരെ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് വളരെയധികം കൂടുതലുണ്ട് പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസിനും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാലും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിൻ്റെ ബീഫ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഭക്ഷണപ്രിയർക്കിടയിൽ സോയ ചങ്ക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സംസാരിച്ച് സമയം കളയേണ്ട സോയ ചങ്ക്സ് ഫ്രൈക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബേബി സോയയാണ് അതായത് സോയ ചങ്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിപ്പം ഉള്ളതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചെറുത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിലരിഞ്ഞ പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില സവോള തക്കാളി നല്ല വറ്റൽ മുളക് കടുക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഗരം മസാല ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാദിഷ്ടമായ സോയ ചങ്ക്സ് ഫ്രൈ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ സംസാരിച്ച നേരം കളയുന്നില്ല പാൻ വെക്കുകയാണ് പാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള എടുക്കാം സവോളയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആക്കിയതാ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില നീളത്തിലരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി ഇത്രയും ചേർക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് ചേർക്കാൻ പോവാണ് തക്കാളി മുറിച്ചത് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഓൾറെഡി വെന്തിട്ടുള്ള സോയയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് ആ സോയയിലേക്ക് ഉള്ളിയുടെ നീരും അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളിയുടെ നീരും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം വെള്ളം വറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂടി തുറന്ന് വയ്ക്കണം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഈ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയത് എന്ത് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് സവോളയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലും ഇഞ്ചിയൊക്കെ കൂടെ വഴറ്റി നമ്മൾ ഒരാളിനെ ഇതിനകത്ത് വേവിക്കാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബേബി സോയ ചങ്ക്സ് അപ്പോൾ അതെന്തായെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്കിത് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ആദ്യം തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി ഇടുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോഴാ സോയലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് നമ്മൾ മസാല ഇടേണ്ടത് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്
കുറച്ച് ഇത്ര മതിയാവും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു സ്പൂൺ നിറച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഇനി ഞാനൊരു അല്പം ഫ്ലെയിം ദാ കൂട്ടി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്ത് നല്ല ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഒരു മൂന്നാല് വറ്റൽ മുളക് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കൊതിയൊക്കെ വരുന്നില്ലേ ഈ റെഡ് കളർ ആഹാ മുറിഞ്ഞു വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് ദാസോയ ചങ്സ് ഫ്രൈ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നാളികേരം തന്നെ കൊത്തൊക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് പാകമായ സ്ഥിതിക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം തയ്യാറാക്കേണ്ട വിധം ഒരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക ഇതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കുക സവോള ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റാം പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബേബി സോയ ചങ്സ് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം തക്കാളി അരിഞ്ഞതും ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വെള്ളം വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല എന്നിവയും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഒരല്പം വറ്റൽ മുളക് മുറിച്ചതുകൂടി ചേർക്കാം വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സ്വാദിഷ്ടമായ ബേബി സോയ ചങ്സ് ഫ്രൈ ദാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ല ചൂട് കുത്തരി ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചൂട് പാലപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാം ഇതൊന്നിൻ്റെ കൂടെ അല്ലാതെ നമുക്കൊരു പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടൊക്കെ ഇത് കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ ബേബി സോയ ചങ്സ് ഫ്രൈ ട്രൈ ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ഡിഷുമായി പെട്ടെന്ന് വരാം കാത്തിരിക്കുക വിശേഷങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഒന്നാം തരം ഒരു കിടുക്കാച്ചി കിഡിലോൾ കിടിലും ഫിഷ് റോസ്റ്റ് ആണ് തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കറിവേപ്പിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീനിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം മീനെല്ലാം ഗ്രേവിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് റോസ്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ടാവും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആയാസകരമായ ഒന്നാണ് എന്നാൽ ചിട്ടയായ ജീവിതമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രയാസരഹിതമാകും ഇനി നമുക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഒന്നാം തരം ഒരു കിടുക്കാച്ചി കിഡിലോൾ കിടിലും ഫിഷ് റോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് റോസ്റ്റിനുള്ള സ്വാദിഷ്ടമായ ഫിഷ് റോസ്റ്റിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ വേണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നെമ്മീൻ പൂമീൻ അങ്ങനത്തെ മീനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതാ ഒരു നാല് സ്ലൈസ് മീനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു മീഡിയം കനത്തിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കനം കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ര
പൊട്ടി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് വിനാഗിരി വേണം സവോള വേണം തക്കാളിയും പച്ചമുളകും വേണം അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കറിവേപ്പില പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാദിഷ്ടമായ ഈ ഫിഷ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ മസാലകളും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി ഇട്ടു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഇത്തിരി വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാം അങ്ങനെ ഉപ്പും വിനാഗിരിയും കുരുമുളകും മുളകുപൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ കൂടെ തേച്ചതാ നമ്മൾ മസാല റെഡിയാക്കി നമ്മുടെ മീൻ പരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം നമുക്കിത് വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കാം അങ്ങനെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നമ്മുടെ മീൻ അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫിഷ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഒരു പാൻ വെക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടുകയാണ് തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീനിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം മീനൊക്കെ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഒന്ന് മറിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞു കിട്ടും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മൊരിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് വശവും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ബാക്കി ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് വഴറ്റിയിട്ട് ഇത് റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോഴും ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മീൻ ഇപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കിത് മൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ വൺ സൈഡൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മീൻ ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി മറു സൈഡ് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ഇതാ രണ്ട് വശവും മറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര മൊരിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം മീനെല്ലാം നമ്മൾ കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പാൻ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പാനിലോട്ട് തന്നെ ഒരു അല്പം കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് സവോള എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഇനി ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇത് 
നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ കൂടി ഇതാ വഴന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കണേ ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ ചേർത്താണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് ഗ്രേവിക്കും ഇതൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ആഡ് ചെയ്യണം ഗ്രേവി തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ സവോളയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് വെച്ച് കൊടുക്കണം മീനെല്ലാം ഗ്രേവിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് റോസ്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഫിഷ് റോസ്റ്റ് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായി ഇന്ന് നല്ല പാകത്തിൽ ഗ്രേവിയൊക്കെ കുറുകി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പതുക്കെ പൊട്ടിപ്പോവാണ്ട് ഓരോ ഫിഷായിട്ട് സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം ഫിഷ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട വിധം സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിലേക്ക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുരുമുളക് പൊടി വിനാഗിരി ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇത് ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില ചേർക്കുക നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് ഈ എണ്ണയിലേക്കിട്ട് വറുത്ത് കോരാം മീൻ കോരി മാറ്റിയ ശേഷം ഈ എണ്ണയിലേക്ക് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് സവോള എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റാം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചേർക്കാം ഇനി വെളുത്തുള്ളി ഇടാം നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് എന്നിവ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട വെള്ളവും ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക തിള വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് അരപ്പ് പൊതിഞ്ഞ് വറ്റിച്ച് എടുക്കാം സ്വാദിഷ്ടമായ ഫിഷ് റൂസ്റ്റ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നല്ല ചെണ്ടക്കപ്പ പുഴുങ്ങിയതോ നല്ല അരികും ഒരിഞ്ഞ പാലപ്പോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരിയോ നല്ല ചൂട് ചോറോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഫിഷ് റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണും എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നാളെ ഇതിനേക്കാൾ സ്വാദിഷ്ടമായ മറ്റൊരു ഡിഷുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക
നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്കിന് ശേഷം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പാലക്കാട് നിന്ന് ശ്രീവിദ്യ ചേച്ചിയാണ് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം തൈര് ചോറ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വേവിച്ച ചോറ് രണ്ട് കപ്പ് തൈര് രണ്ടര കപ്പ് കറിവേപ്പില രണ്ട് തണ്ട് വച്ചൽമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളക് മൂന്ന് ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ കടുക് അര ടീസ്പൂൺ കായം കാൽ ടീസ്പൂൺ ക്യാഷ്യൂനട്ട് പത്ത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ചോറ് നേരത്തെ വേവിച്ച് വയ്ക്കുക തൈര് നല്ലതുപോലെ ഉടച്ച് അല്പം പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ചേർത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ചോറ് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉടച്ച് വച്ച തൈര് നന്നായി ഇളക്കി ചേർക്കുക ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ കടുക് ജീരകം ഉഴുന്ന് എന്നിവ ചേർത്ത് വറക്കുക കടുക് പൊട്ടി ഉഴുന്ന് ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ വച്ചൽമുളക് ഇഞ്ചി നെടുകെ കീറിയ പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില കായം കശുവണ്ടി ഇവ ചേർത്ത് വറക്കുക ഈ വറുത്ത കൂട്ട് തൈര് ചേർത്ത് ചോറിൽ ചേർത്ത് ഇളക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസും സജഷൻസും ഞങ്ങളെ എഴുതിയറിയിക്കുക എഴുതിയറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഏഷ്യൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ചിട്ടയായ ജീവിതമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നന്മയാർന്ന ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഈ ഒരു മെസ്സേജോട് കൂടി തന്നെ ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും ടി